So this lecture is about uh, network models, uh, mainly OSI model and TCP IP protocol suit. For layering and protocols. Protocols. Protocol in uh, a set of rules and formats in a protocol. Now we have a communication process. Or a send read. And then we have a data we have to receive. Receiver side. Receiver side. In between path different uh, intermediate devices. Routers, switches. And there are intermediate devices. So this sending device. Receiving device. And intermediate devices. These are all the common uh, set of rules and formats. Follow. We have to do communication effective. One particular language area on the Rala, Ade language area to Ralu during the communicate either to Kari and Davila, Machalko on the Manslavila. Adabola than a Rebida, Uripara in a particular communication, la participate in the devices. At the sending device island, receiving device island, intermediate devices a canangulum. Either Ella than in the end of a common set of rules and formats and the either can follow Jedrick and Angular communication proper item at a Kulu. A common set of rules and formats in an end of the protocol. So, protocol is a set of rules and formats that govern the communication between two devices in a network. So, end the, end the, end the messages send you, map send you, that is the reason, that is the format that is sent you, and that is defined in the RNA, these protocols are defined in the RNA. Next, layering. Layering is the name of layer task. Layering is the name of for example, I have an example of the center room receiver. There is a center room, there is a mail send you, a letter send you, there is a little distance, there is a letter send you. So first procedure and then a letter is written, a letter is written, uh, put in an envelope, envelope is written and dropped in the mailbox. Mailbox is written. So mailbox is written, that is collected. Post office is written, mailbox is written, mail is written, letters is written, collected. Collected is collected. Collected is written, post office is written. And then, what is the end of Sender in the post office, receive in the post office, lot of letters is written. So, send in the post office in the deeper truck constant out of letters along carriage either with a condo and the receiver side la receiver and the post office look on the so receiver and the post office in the letters are collecting the postman collecting collect either with a condo the can receiver side let the can receiver and the other letter and a pick it do and the turn envelope in remove in read in so or side in the procedure and just opposite side in the other so, what is the letter of 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 the letter अब बोला था ना इवेंट दिया है ना लेटर्स ना कैरी ये दोनों ना पंगना ओरो ग्रुप में इन दोनों एक फंक्शन होंडा अपने यहाँ एंडर प्रोसेस है ना पाला फंक्शन साइड पे डिवाइड ही देते हो ओरो फंक्शन है ओरो ग्रुप पे ले पिचो आ ग्रुप ऐंड दिए ना आवर डे सर्विस प्रॉपर्टी ना तो ओरो ग्रुप हम एक सर्विस प्रोवाइड अब इवर एंडर चाहिए तो देखने अंदर नो रे लेयरिंग नो रे लेयर टास्क और एक एंडर टास्क की ना पाला टास्क का लाइट टे डिवाइड ही दो अदो ओरो ग्रुप में एपिचु अवर ओरो सर्विस वाला ये प्रोसेस लेंदी इनो प्रोवाइड इनो सो पहले लेयरिंग नो रे इन्दर अबो डेटा कम्युनिकेशन नो रे इन्दो एक सेंट्रल इन एक पार्टिकुलर अब आधा चाहिए ना इट्टा एक सिंगल जाइन प्रोटोकॉल यूज़ किया ना वरिंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल आला और अच्छा प्रोटोकॉल वैसे इट्टा एक सेंट्री इन ऑल्ला कम्युनिकेशन एक डेटा कोण्डो वाई रिसीवर लेती किया ना वरिंदर एक सिंगल प्रोटोकॉल वैसे इट्टा नमक के हैंडली एम बट नहीं अपने ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, नमक इंदर इट डिवाइड ये ना, स्मॉलर स्मॉलर टास्क वाला लेंगे ल स्मॉलर स्मॉलर ग्रुप फंक्शन साइट डिवाइड ये ना, आ पर इन्हें स्मॉलर ग्रुप्स ने आना नमले इंदर पेड़ पर या लेयर्स ने पर या, सो एंडर प्रोसेस है ना नमले एंडर कम्युनिकेशन प्रोसेस है � अब ओरो लेयर ना मुरे कुछ फंक्शंस उन्नद अलग लाओ ओरो लेयर में प्रोवाइड इन्ना कुछ सर्विसेज उन्नद 
ആ ലെയറിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസും കാണും അപ്പൊ ലെയറിംഗിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് പല ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നു ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഓരോ ലെയറിനുള്ളിലും കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സർവീസസുകൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ലെയറിനകത്ത് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ലെയറിനും എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ലെയറിങ്ങിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സ്മോളർ ടാസ്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടെ മാനേജബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് മാറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി എൻ്റെ പ്രോസസ്സിന് ഒരു ജോയിന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ പ്രോസസ്സിന് കുറച്ചുകൂടി മാനേജബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്മോളർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ അപ്രോച്ച് എന്നും പറയാം അപ്പൊ ഓരോ പാർട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സോ ഓരോ പാർട്ടും ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഓരോ പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വരും സോൾവ് ചെയ്തു വരും ആൻഡ് അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ മോഡുലർ ഡിസൈൻ മോഡുലർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ലെറ്റേഴ്സ് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു സെൻഡിങ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് റിസീവിംഗ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാണ് വേണമെങ്കിൽ ട്രെയിൻ വഴി പോവാം ട്രെയിൻ വഴി ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുപോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ് വഴി കൊണ്ടുപോവാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്ക് വഴി കൊണ്ടുപോവാം ഏത് വഴി കൊണ്ടുപോകുന്നു ഏത് വഴി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം എന്തായാലും സെൻഡിങ് സെൻഡിങ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവിടെ എത്തിയാൽ മതി റിസീവിങ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ലെറ്റർ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ആ സർവീസ് ഏത് രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഏത് രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ലെയേഴ്സിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ലെയേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനൊന്നും അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല എഫക്ട് ചെയ്യൂല അപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ലെയർ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഓർ മോഡിഫൈഡ് വിത്തൌട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് അതർ ലെയേഴ്സ് ബാക്കി ലെയേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് അതുപോലെ പ്രോ കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലാണ്ട് ഈ സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം സോ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ലെയർ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഓർ മോഡിഫൈഡ് വിത്തൌട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് അതർ ലെയേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറയാം ലെയറിംഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ മോഡുലർ ഡിസൈൻ സോ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെയറിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കുറച്ചുകൂടെ മാനേജബിൾ ആയ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം ഓരോ ലെയറിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനെ നമുക്ക് ബാക്കി ലെയേഴ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് റെഫറൻസ് മോഡൽസ് രണ്ട് റെഫറൻസ് മോഡൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഐ റെഫറൻസ് മോഡലും പിന്നെ ടി സി പി ഐ പി റെഫറൻസ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നും പറയും ഇതിൽ ഐ എസ് ഒ ഒ എസ് ഐ റെഫറൻസ് മോഡൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് അല്ല റെഫറൻസിനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് മോഡൽ ഇന്റർനെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ഓറ ടി സി പി ഐ പി മോഡൽ ആണ് നമ്മൾ വൈഡ്ലി പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒ എസ് ഐ മോഡൽ നോക്കാം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓർ ഒ എസ് ഐ റെഫറൻസ് മോഡൽ ഐ എസ് ഒ എസ് ഐ റെഫറൻസ് മോഡൽ എന്നും പറയും ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒ എസ് ഐ റെഫറൻസ് മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒ എസ് ഐ മോഡൽ ഡിഫൈൻ സെവൻ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് സെവൻ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒ എസ് ഐ മോഡലിൽ ഫുള്ള് സെവൻ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് എന്ത്
അപ്പൊ ഈ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റ് മേ ബി ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ മെമ്പർ ആവാം സോ ഹോസ്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആവാം സോ ഈ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സിന് തമ്മിൽ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡിവൈസസ് കാണും അപ്പൊ തൽക്കാലം രണ്ട് റൗട്ടേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ പല ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡിവൈസസ് വഴിയായിരിക്കും ഹോസ്റ്റ് എ ടു ഹോസ്റ്റ് ബി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാല് ആദ്യത്തെ ഒരു ഫോർ ലെയേഴ്സ് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രസന്റേഷൻ സെഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈ ഫോർ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സിസ്റ്റംസിൽ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് എയും ഹോസ്റ്റ് ബിയും എൻ സിസ്റ്റംസിൽ മാത്രം ഡിഫൈൻഡ് ആണ് പക്ഷെ ബാക്കി ലെയേഴ്സ് അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ഫിസിക്കൽ ആ ബാക്കി ത്രീ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സിസ്റ്റംസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഡിവൈസസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡിവൈസസ് ഈ റൌട്ടേഴ്സിലും എല്ലാം എന്ത് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ബാക്കി ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതെന്താ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം സോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആദ്യത്തെ ഫോർ ലെയേഴ്സ് എൻ സിസ്റ്റംസിലാണ് ഡിഫൈൻഡ് മാത്രം ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള റൗട്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ബോധ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡിവൈസസിനെ പറ്റി ബോധാടല്ല പക്ഷെ ബാക്കി ത്രീ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സിസ്റ്റംസ് പ്ലസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡിവൈസസിലെല്ലാം എന്താണ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും എൻറ്റയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെവൻ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ലെയറും അതിന്റെ ഹയർ ലെയറിന് കുറച്ച് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഓരോ ലെയറിലും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും കുറച്ച് പ്രോട്ടോകോൾസ് കാണും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിന് അതിന്റേതായ കുറച്ച് പ്രോട്ടോകോൾസ് അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോട്ടോകോൾസും കാണും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഇപ്പൊ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടന്റ് അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് അതിന് ആ ഡേറ്റേന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും അതിന് പ്രസന്റേഷൻ ലെയറിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രസന്റേഷൻ ലെയർ അതിന്റേതായ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷനും കൂടി ഈ ഡേറ്റയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയും പ്രസന്റേഷൻ ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും സെഷൻ ലെയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് സെഷൻ ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിലോട്ട് വരും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഡേറ്റേനെ സ്മോളർ ഡേറ്റ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും സെഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലോട്ട് വരുമ്പം ഈ സെഗ്മെന്റ്സിൽ ഓരോ ലെയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആകുമ്പോൾ അതിന്റേതായ കുറച്ച് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാ അത് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോ സെഗ്മെന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ സെഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ലെയറിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സെഗ്മെന്റ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയും പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയും പാക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാഗ്രാംസ് പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അടുത്ത ലെയറിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെന്ത് പേര് പറയും ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയും ഫ്രെയിംസ് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ലോവർ ലെവർ ഫിസിക്കൽ ലിങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഓരോ ലെയറിലും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് സെഷൻ ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ വരുമ്പോൾ ഡേറ്റാനെ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ സെഗ്മെന്റ്സ് പിന്നെ അതിന്റെ പാക്കറ്റ്സ് പിന്നെ ഫ്രെയിംസ് പിന്നെ എന്ത് പറയും ഫിസിക്കൽ ലെയറിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഇസ് മെയിൻലി കൺസേൺ വിത്ത് യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പൊ എൻഡ് യൂസറിന് ഡയറക്ട്ലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെയർ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഒരുപാട് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇമെയിൽ സർവീസ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ സർവീസ് വെബ് പേജസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സസിംഗ് വെബ് പേജസ് ഇതെല്ലാം ഏത് ലെയറിലാണ് വരുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ആണ് അപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ ഇതിനായിട്ട് കുറെ പ്രോട്ടോകോൾസും ഉണ്ട് കുറെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ കാണിച്
ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ ഇമേജ് വീഡിയോ ഒക്കെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെൻഡർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഡേറ്റേനെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യണം റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനെ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കണം ഡീ കംപ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൻഡർ സൈഡിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റേനെ എന്ത് ചെയ്യാം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ റിസീവർ സൈഡിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ കംപ്രഷൻ ഡീ കംപ്രഷൻ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഇതെല്ലാം പ്രസന്റേഷൻ ലയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഏത് ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം ഏത് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യണം മാസ്കി അങ്ങനെ ഏത് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യണം അതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോഡിങ്ങും കൺവേർഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും എല്ലാം ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രസന്റേഷൻ ലയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലയറിന്റെ ഡേറ്റേനെ ഒരു ഈസിലി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാവുന്ന വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രസന്റേഷൻ ലയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ലെയർ സെഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെഷൻ ലെയർ ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ടീസ് നമ്മൾ രണ്ട് യൂസേഴ്സ് എൻ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ വേണ്ടി ഒരു സെഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ആ സെഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സർവീസസ് ആണ് സെഷൻ ലെയറിന്റെ സർവീസസ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് മാനേജിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ഡൗൺ സെഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സെഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് മാനേജ് ചെയ്യുക അത് എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ സെഷൻ ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനായിട്ട് അത് ത്രീ മെയിൻ സർവീസസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഡയലോഗ് കൺട്രോൾ ഡയലോഗ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം സെഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഏത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡ് യൂസ് ചെയ്യണം സിംപ്ലെക്സ് മോഡ് ആണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മാത്രം ആണെങ്കിൽ സിംപ്ലെക്സ് മോഡ് ഇനി ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് മോഡ് ആണോ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ സെയിം ടൈം ഇല്ല ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് മോഡ് ആണോ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും സെയിം ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് അതിൽ ഏത് വേണം സിംപ്ലെക്സ് ആണോ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആണോ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഡയലോഗ് കൺട്രോളിൽ വരിക പിന്നെ ടോക്കൺ മാനേജ്മെന്റ് ടോക്കൺ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോക്കൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ടോക്കൺ ഉള്ള സൈഡ് ടോക്കൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്കൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്ത് ആ സൈഡിൽ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ടോക്കൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെഷൻ ലാറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ വരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു അതൊക്കെ റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തി പക്ഷെ കുറച്ച് ഡേറ്റ മേ ബി ലോസ് ആയി പോവാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോ റിസീവർ സൈഡിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയ ഡേറ്റ വീണ്ടും സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ബാക്കി ലോസ് ആയ ഡേറ്റ മാത്രം സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെഷൻ ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ഒരു സെഷൻ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ സെഷൻ ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സോ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് ഡെലിവറി ഓഫ് മെസ്സേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സുകൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ബാങ്കിന്റെ വെബ്
In the transport layer, mainly protocols on TCP on the transmission control protocol on the UDP on the user datagram protocol. In the transport layer and the services on connection oriented services and provide in the connection less services and provide in TCP on the connection oriented services provide in UDP on the connection less services provide in the difference in the TCP item, UDP item, and the main function. Process to process delivery of messages on uh, and end ancestor the in Lola or process in add the ancestor the Lola process he could date the Kia other than a TCP day UDP day main function. Actually, UDP the Matra Jayulu TCP the Kuda and the Korch services would be extra providing other than a connection oriented service in the worry UDP in a connection less service in the worry UDP wish a faster on a extra carrying on the Jayat on the UDP in the fast run UDP and UDP get in the data fast right to one ethic and all the carry are cool UDP. फीडबाक अगर और एक प्रोसेस है ना डेटा अपने करेक्ट एटेस एंड सिस्टम तले तियो इन आरे नम नंदन के लो अद आरे एपीकेम टीसीपी ने एपीकेम फास्ट राइट ऐसे के नंगे लो आरे एपीकेम यूडीपी ने एपीकेम सो ट्रांसपोर्ट लेवल रेंड आल कर उन्हें टीसीपी उन्हें यूडीपी उन्हें यूडीपी आने के लो फास्ट राइट � uh, compared to UDP, slower on but it provides a feedback connection oriented service on a provide But TCP for extra carrying language flow control chain flow control no transmission rate in a control here sending sending side in the receiving side in the transmission rate in a control here. But for example, a number of phone you say that to put a file download here. But the middle server and the transmission rate to put a hundred MPPS on in the garage. The middle phone into the 10 MPPS on the अपो सर्वर इन नम कब 50 MPPS लाने ट्रांसमिशन रेट वरने इंगले नमूना फोन न द पटी ला अपा दें दी एनम ये ट्रांस TCP यूज़ ही इधर टर सर्वर ने इन दी एनम इनफॉर्म जी एनम रेट कोरक्या नाइट ट्रांसमिशन रेट कोरक्या नाइट इनफॉर्म जी या अपो ट्रांसमिशन रेट कोरक्य पक्षे इपो सर्वर इन द 5 MPPS वच्चे Side in the receiving side in the transmission rate in a control EM and it and a control in the end and then the flow control in the area about flow control are providing it TCP a little transport layer of providing congestion control providing congestion control Network le traffic ke kurang dalam ane gila. Traffic ke kurang dalam ane gila kurang dalam data sendiri tu under na low side puan. So data rate sending sending data rate korang ya. Network le beli traffic ane ane gila sending data rate kurang. So ambah congestion control ni orang ini tu transport layer provide. Ini segmentation. Transport layer lo tu berimbo. Data ni entah itu divide ya orang. Smaller data unit side itu divide. Entar data na transport layer lo tu berimbo smaller data unit side itu divide. A smaller data units ni entah perih parain segments ni entah parain. Apo sending side ni ingat segment side itu divide. So receiving side ni tuh boh window entah ni nama ni segments ni la reassemble itu single data ya ki convert ya na. Apo segmentation and reassembly ada ada function ana transport layer ni function ana. अपने इन्हें सेगमेंट साइड पे डिवाइड ही इंबो लास्ट इधर ना रीएसेंबली यानो इनके लोगों को सेगमेंट इन्दे पोजीशन नमक कारणी दिखेना अपन पोजीशन आरणी दिखेना इनके लोगों को इन्हें मेंदु कोड करना वो रे सीक्वेंस नंबर वोड करना फर्स्ट आरण वेरन दा आड़ता ये द सेगमेंट वेरम आइंड आड़ते ये द सेगमेंट � data unit site to divide you know and then I'm less segments and what I know you order segments in a men to provide in a number of sequence number to provide in a minute in a minute in a reassembly given it of a sequencing him segmentation reassembly the lot of a function on a transport layer and a function on a 
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സുകൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓരോ പ്രോസസ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലെല്ലാം എന്ത് വേണം ഒരു പോർട്ട് അഡ്രസ് വേണം ഇതിൽ ഏത് പ്രോസസ്സിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ വെബ് പേജ് എക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മെയിൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് സോ ഏത് പ്രോസസ്സിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പ്രോസസ്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു പോർട്ട് അഡ്രസ് വേണം സോ ഒരു പോർട്ട് അഡ്രസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറ് പോർട്ട് അഡ്രസ് നോക്കിയിട്ടാണ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിലോട്ട് ഈ ഡേറ്റയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റിക്കവറി പ്രൊസീജിയർ കൂടിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെന്റിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചെക്സം കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ സെൻഡിങ് സൈഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ ചെക്സം തന്നെയാണ് റിസീവിങ് സൈഡിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റയിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ സെൻഡിങ് സൈഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ചെക്സം റിസീവിംഗ് സൈഡിൽ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റയിൽ എന്തോ എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ എറർ ഡിറ്റക്ഷനും ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാക്കറ്റ്സ് ലോസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അക്നോളജ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ പാക്കറ്റ് എത്തുവാണെങ്കിൽ റിസീവിംഗ് സൈഡിൽ നിന്ന് അക്നോളജ്മെന്റ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും പാക്കറ്റ്സ് ഓർഡേർഡ് ആയിട്ട് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പാക്കറ്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കും റീസെന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് സർവീസും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് ടി സി പി കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് യു ഡി പി സോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടേം ഏതാണ് സെഗ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് Responsible for host to host to delivery of packets. നമ്മൾ എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന് എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് ഡെലിവറി ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ എൻ സിസ്റ്റംസിലാണ് വരിക നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ സിസ്റ്റംസ് പ്ലസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡിവൈസസിലെല്ലാം ആര് വരുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ലെറ്റർ അമ്മ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു സോ അമ്മ എൻ വീട്ടിലുണ്ട് സോ അമ്മയാണ് അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ കസിൻസ് ആണ് ലെറ്റർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ലെറ്റർ കൊണ്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ കസിൻസ് കസിൻ സെൻഡ് ചെയ്ത കസിൻസ് സെൻഡ് ചെയ്ത ലെറ്റേഴ്സ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കുക പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ് ആ പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ് കസിൻസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലെറ്റേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ എൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഏത് പ്രോസസ് ആണെന്ന് നോക്കി അതിന്റെ ഡേറ്റേനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് ഡെലിവറി പക്ഷെ ആ എൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ലെറ്റർ എത്തിക്കുന്ന ജോലി ആരാ ചെയ്തത് പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോ അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഹോസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് എൻ സിസ്റ്റംസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് എയും ബിയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം സോ ഈ നെറ്റ്വർക്ക്സിന് തമ്മിൽ ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡിവൈസസ് റൗട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡിവൈസസ് കാണും അപ്പോ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഹോസ്റ്റിലോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ കൊണ്ടെത്തിക്കുക അതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സോ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹോസ്റ്റ് ടു ഹോസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് ഇൻ അ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്
മൂന്ന് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂന്ന് ലിങ്ക് പോകുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു റൗട്ടറെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൗട്ടറിന് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് അല്ല അതിന്റെ ഓരോ കണക്ഷനും ഓരോ ലിങ്കിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണം ഐ പി അഡ്രസ് വേണം ഒരു റൗട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൗട്ടറിന് ഒരൊറ്റ ഐ പി അഡ്രസ് അല്ല ഒരു റൗട്ടർ ഇപ്പൊ ത്രീ നെറ്റ്വർക്സുമായിട്ട് ത്രീ ലിങ്ക്സ് വഴി കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഓരോ ലിങ്കിനും ഓരോ കണക്ഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണം ഇവിടെ ത്രീ ഐ പി അഡ്രസ് വേണം സോ ഐ പി അഡ്രസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി റൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ ടു ബി ഡേറ്റ കൊണ്ടെത്തിക്കണം അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോസ്റ്റിൽ ഡേറ്റ കൊണ്ടെത്തിക്കണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പല പാത്തുകൾ കാണും റൗട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വഴി പല പാത്തി കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ ബെസ്റ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് എത്തുന്ന രീതിയിൽ കൺസെഷൻ കുറവുള്ള പാത്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ബെസ്റ്റ് പാത്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് എന്തെന്ന് പറയാ റൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറയാം സോ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിനുള്ളത് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിംഗ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൗട്ടിംഗ് റൗട്ടിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ബെസ്റ്റ് പാത്ത് ഫോർ എ പാക്കറ്റ് ടു ട്രാവൽ ഫ്രം എ സെൻഡിങ് ഹോസ്റ്റ് ടു റിസീവിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡേറ്റേനെ സെഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഓരോ സെഗ്മെന്റിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സെൻഡിങ് സെൻഡിങ് ഹോസ്റ്റിന്റെ റിസീവിംഗ് ഹോസ്റ്റിന്റെ അഡ്രസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഈ എക്സ്ട്രാ ഡേറ്റ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെഗ്മെന്റിന് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ എന്ത് പേര് പറയും പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് എന്തെന്ന് പറയും പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയും സോ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ ഇതിനായിട്ട് കുറെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് ഐ പി ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആർ ഐ പി റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഒ എസ് പി എഫ് ഓപ്പൺ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഫേസ്റ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോട്ടോകോൾസ് എവിടെ ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ ഈ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഹാൻഡിൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഡേറ്റ ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻസ് ഓഫ് എ ലിങ്ക് അതിന്റെ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ എ ടു ബി ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പല ഫിസിക്കൽ ലിങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ചിലടുത്ത് കോപ്പർ കേബിൾസ് ആയിരിക്കാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പാത്തിൽ ചിലത് ഒരു പക്ഷെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ വയർലെസ്ലി നമ്മൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്കൽ ലിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിങ്ക് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നോഡുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിങ്ക് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലിങ്കിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഡേറ്റേന് എന്ത് ചെയ്യണം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ കൊടുക്കുന്ന പാക്കറ്റ് ഓരോ നോഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ നോഡ് അടുത്ത നോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഏതാന്ന് നോക്കും കോപ്പർ കേബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പാക്കറ്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ആണ് അടുത്ത ലിങ്ക് എങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പാക്കറ്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം ഇനി വയർലെസ്ലി ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പാക്കറ്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ലിങ്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പാക്കറ്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത പാക്കറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയും ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പാക്കറ്റ്സിന് എന്ത് പേര് പറയും ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയും സോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സെഗ്മെന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ പാക്കറ്റ്സ് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫ്രെയിംസ് അപ്പൊ ഓരോ ലിങ്കിനും
ഈ പറയുന്ന അഡ്രസ്സും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും സോ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിംഗ് ഫ്രെയിമിംഗ് ഇതെല്ലാം ആരുടെ മെയിൻ ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലയറിന്റെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ചാനൽ ആണ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചാനൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു ലിങ്ക് തന്നെ പല ഡിവൈസസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പല ഡിവൈസസ് ഒരേ ലിങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു കോപ്പർ കേബിൾ കേബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ സെയിം കേബിളിൽ കൂടെ തന്നെ പല ഡിവൈസസ് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ഒരേ സമയം സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യാം ഡേറ്റ ലൂസ് വരാം അപ്പൊ ആ ലിങ്കിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഏത് സമയം ആർക്ക് ആർക്ക് ഡേറ്റ ഈ ലിങ്കിൽ കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ലിങ്കിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ വേണം അപ്പൊ ആ ലിങ്കിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോളും ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻസ്ട്രക്ട് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഹൗ ടു കൺട്രോൾ ആക്സസ് ടു ദ ഷെയർ ചാനൽ ഒരു ഷെയർ ലിങ്ക് എപ്പം ആര് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതും ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയായിട്ട് പല പ്രോട്ടോകോൾസ് ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിലുണ്ട് എസ് ഡി എൽ സി എസ് എൽ എസ് ഡി എൽ സി പി പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇതെല്ലാം ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ലിങ്കിനെ നോക്കിയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ലിങ്കിനനുസരിച്ച് പാക്കറ്റ്സിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക ഫ്രെയിമിംഗ് ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിംഗ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മീഡിയ ആക്സസ് കൺട്രോൾ മീഡിയ മീഡിയ മീൻസ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ലിങ്ക് മീഡിയനെ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിനെ ആരെപ്പം ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സോ മീഡിയ ആക്സസ് കൺട്രോളും ആരുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ സെഗ്മെന്റ്സ് ആക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ പി അഡ്രസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പാക്കറ്റ്സ് ആക്കി ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് അത് എന്താക്കി ഫ്രെയിംസ് ആക്കി ഇപ്പൊ ഈ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് ബിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈനലി ഫിസിക്കൽ ലിങ്കിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ബിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ലിങ്കിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഫിസിക്കൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കോപ്പർ കേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ബിറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ലിങ്ക് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയണ ബിറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി വയർലെസ്ലി ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വയർലെസ് മീഡിയ ആണ് ഏറെ കൂടെ ആണ് വയർലെസ്ലി ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ലിങ്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഈ ബിറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് സിഗ്നൽസ് ആക്കി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഫിസിക്കൽ ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റ്സിന് ലിങ്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കി ആ ലിങ്കിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് സിഗ്നൽ ആക്കി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലോ ഓപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ സിഗ്നൽസോ ആക്കി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഫിസിക്കൽ ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സോ ലാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സ് സൈഡിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ബിറ്റ്സിനെ സിഗ്നൽസ് ആക്കി സിഗ്നൽസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ സിഗ്നൽസ് ചെയ്യുന്ന റിസീവേഴ്സ് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്താക്കും ഫിസിക്കൽ ലെയർ ബിറ്റ്സ് ആക്കും ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ ബിറ്റ്സിനെ എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഫ്രെയിംസ് ആക്കും ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ ഈ ഫ്രെയിംസിന് ആർക്കും കൊടുക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിന് കൊടുക്കും സോ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ അതിനെ പാക്കറ്റ്സ് ആക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിനെ പാക്കറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് അത് ആർക്കും കൊടുക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ കൊടുക്കും അതിനെ സെഗ്മെന്റ്സ് ആക്കും പിന്നെ ആ സെഗ്മെന്റ്സിന് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും വീണ്ടും മേളിലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ലെയറിലോട്ട് കൊടുക്കും സോ ഇതേ ഫംഗ്ഷൻസ് റിസീവിംഗ് സെൻഡിംഗ് സൈഡിൽ നടന്ന അ
process to process uh, delivery of uh, data and RNA function, transport layer and function. In the correct destination, the the ancestor the in the in the in the in the in the in the host in the in the in the in the in the the in 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 the the in 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 the the in the in the the in the in the 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 Node and Varia. For router running, laptop running, desktop running, Latin in the Nanaparim, common item node and Varia. A node of the Tamil interconnection at R under physical lingual under. About a node at a node transmission and R at a function, data link layer and a function. Either type of link on you say the Rikina, copper cable on optical cable on wireless media on. And either link on you say the Rikina, then answer to data and a customize in an R at a function, data link layer and a function. But node to node transmission on R at a function, data link. Link layer and the function process to process transmission transport layer host to host transmission network layer node to node transmission data link layer so next time encapsulation is the parna garin the nan edit another so application layer in the num can do an application process under and then the corresponding data were no presentation layer load to the so presentation layer a data to go to the corresponding at other than to the header portion attaching the compression on angular uh, compression of encryption over change the turn down so other than the corresponding details include either to the header portion attaching uh, in the other next layer load to the session layer load to the session layer lay data and the good session establishment now uh, schedule the corresponding data would be attaching Transport layer load to remove transport layer. Let's share him another. You date in a wind to men divide in unders. E date in a thana smaller segments. I to divide in under. Upon either poor segment and all a really constant to do. Pala segments I tend the ing divide in g. Need date in the good at the transport layer room. Adin day the every header attached import address room. Pala segments I to divide in under sequence number room. Anganola details along would attach either to transport layer and the vagate or header would attach him. Ne network apo in the parent than a segments. At the network load to remove network layer adin to a header would he attach him. Karim at IP address room, logical address room, IP address. So, that is a network header attached. So, what is packet? What is the data link layer? The data link layer is corresponding to the physical address. That is the physical address. If media control no cattle extra details alarm ever attach in a data link layer and the header letter cheap in a trailer portion of good under error checking in item trailer portion of good data would be attached in error checking in item law check some look attached in item trailer portion of good under so even a data link layer very good data and end the period of a frames on the worry so even then an application layer data unit physics presentation layer data unit session layer data unit spin a data and divide either segments in a packet spin and down the frames down the physical layer of bits and a number of signals I tend to know transmit a no it is summary of layers for any kind of application layer and across a function and then a end user पहले एप्लीकेशन प्रोसेसर वाले वाली नेटवर्क रिसोर्सेस इन्हें डायरेक्ट एक्सेस ही है तो अन्य आदि डे फंक्शन एप्लीकेशन लेयर इन्हें सर्वर्स प्रेजेंटेशन लेयर लोड वाले में ये डेट है ना ट्रांसलेशन हम एनक्रिप्शन हम कंप्रेशन ओके अन्य प्रेजेंटेशन लेयर इन्हें फंक्शन सेशन लेयर ना तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश या कम्युनिकेशन मुन्ने वाले सेशन एस्टेब्लिश या अदने मैनेज या टर्मिनेट या दान आरे डे फंक्शन सेशन लेयर ना तो ट्रांसपोर्ट लेयर ना तो वरना डिफरेंट प्रोसेसर वाले द सेम टाइम रन चाहिए ना डाउन सो प्रोसेस टू प्रोसेस डेलीवरी ऑफ मैसेजेस आना ट्रांस Correct source in the correct destination will come to data ethic. Host to host delivery of data on a network layer and a function. Data link layer and a function on a hope to hope. Like a node to node delivery. That is the correct link. That is the answer to packets in a customize here. Node to node like hope to hope delivery of data on a data function or another data link layer and a function. If physical layer load to remove bits in a finally frame load of bits in a end here signals are key the link in answer to the signals are key transmit here then are at a function physical layer and a function and the next model on the TCP IP model on a lingual internet architecture number in current internet architecture use in the model is on a TCP IP model on a 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നും പറയും ടി സി പി ഐ പി റഫറൻസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒ എസ് എ മോഡൽ കണക്ക് ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ലെയറിന്റെ സർവീസസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഒ എസ് എ ലെയറിൽ പക്ഷെ അതുപോലെ ഒരു ലെയേഴ്സും സർവീസസും ഒന്നും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ടി സി പി ഐ പി മോഡലിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ സ്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയുക കാര്യം ഇതിനകത്ത് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ പിന്നീട് ഓരോ പ്രോട്ടോകോൾസ് പ്രോട്ടോകോൾസും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് ലെയേഴ്സും സർവീസസും ഒന്നും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഇതിൽ ടി സി പി ഐ പി മോഡലിൽ സോ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആർ ബിൽഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് കണക്ഷൻ ലെസ് ടെക്നോളജി കണക്ഷൻ ലെസ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇവിടെ ഡേറ്റേന് എന്ത് ചെയ്യാണ് എൻറ്റയർ ഡേറ്റേനെ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് ഡേറ്റാഗ്രാംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഡേറ്റ ഓരോ ഡേറ്റാഗ്രാമിനെയും ഇപ്പൊ ഒരു എ ടു ബി സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റേനെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഡേറ്റാഗ്രാംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഓരോ ഡേറ്റേനെയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാണ് സെൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഓരോ ഡേറ്റാഗ്രാമിനും ഇഷ്ടമുള്ള പാർട്ടി കൂടെ എവിടെ എത്താം ഫൈനലി റിസീവർ സൈഡിൽ എത്താം ഫൈനൽ റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഡേറ്റാഗ്രാംസിനെ എല്ലാം റീഅസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഒന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കില്ല ഈ പാർട്ടി കൂടെ എല്ലാ ഡേറ്റാഗ്രാംസും പോകണമെന്നൊന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു സെന്ററിന് തന്നെ ഡേറ്റാഗ്രാംസ് പല പാർട്ടി കൂടെ എവിടെ എത്താം ഫൈനലി റിസീവറിൽ എത്താം എത്താതിരിക്കാം ഇനി എത്തിയ പാക്കറ്റ് ഡേറ്റാഗ്രാം തന്നെ അതിന്റെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി വീണ്ടും എത്താം സോ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസ് ആണ് ഇവിടെ ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടി സി പി ഐ പി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് So, TCP IP suit the mainly four layers I turn uh, define change the kind of the application layer. Presentation layer and the functions are all made with the application layer with the other. At the transport layer, uh, internet layer, we have the network layer in the power on the internet layer in the power on the internet layer in the power on the internet layer. പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ ഐ സി കാർഡിൽ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിന്റെയും ഫിസിക്കൽ ലെയറിന്റെയും ഫിസിക്കൽ ലെയർ മെമ്പർഡ് ആണ് സോ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറും ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ലെയറും ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിസിക്കൽ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ലെയർ മോഡൽ ആയിട്ടും പറയാറുണ്ട് ടി സി പി ഐ പി സ്യൂട്ടിന് അപ്പൊ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് ലെയറിൽ ഉള്ളിൽ ആര് തന്നെ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ ഫിസിക്കൽ ലെയർ മെമ്പർഡ് ആണ് ഏതിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് ലെയറിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വരുന്ന കുറെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ കുറെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് എച്ച് ടി ടി പി വെബ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ ടെൽനെറ്റ് വെർച്വൽ ടെർമിനൽസ് ടെൽനെറ്റ് എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഡൊമൈൻ നെയിം സർവീസ് ഡി എൻ എസ് അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടോകോൾസ് എല്ലാം ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വരുന്നതാണ് സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസർ പ്രോസസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വരും അടുത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ രണ്ട് മെയിൻലി ഏത് വരും രണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് വരുന്നത് ടി സി പിയും യു ഡി പിയും പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലെ മെയിൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണ് ഐ പി ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അതുകൂടാണ്ട് വേറെയും പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് ഐ സി എം പി ഐ ജി എം പി എ ആർ പി അങ്ങനെ കുറെ അധികം പ്രോട്ടോകോൾസ് ഏതിൽ വരുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് ലെയറിൽ വരുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സസിന് യൂസർ എൻ യൂസർ ഡയറക്ട്ലി എക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾസ് വഴിയാണ് സോ മെയിൻലി സർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇമെയിൽ സർവീസസ് വെബ് പേജ് ആക്സസിംഗ് ഓഫ് വെബ് പേജസ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം ആരുടെ പ്രോസസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സർവീസസ് ആണ് ഇതിനായിട്ട് പല പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് എഫ് ടി പി ടെൽനെറ്റ് എച്ച് ടി ടി പി ഡി എൻ എസ് എസ് എം ടി
ഈ പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ ഡേറ്റ കൂടി കയറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയുടെ കൂടെ ഈ പറയുന്ന അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിയേണ്ടുള്ള ഡേറ്റ കൂടി കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഓവർ ഹെഡ് കൂടുതലാണ് ടി സി പിയിൽ യു ഡി പിന്റെ കേസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് കൊണ്ട് എത്തിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അവിടെ എത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓവർ ഹെഡ് കുറവാണ് ഒറിജിനൽ ഡേറ്റേന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന എക്സ്ട്രാ ഓവർ ഹെഡ് കുറവാണ് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഡേറ്റേനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും also tcp provides connection oriented service and udp provides a connection less service so at the next day, internet layer internet layer nu vannal osc il parayna network layer thannana so avadhe main functions enna ani ivide ullathu logical addressing allel ip addressing pinna best path kandupidichu kodukka routing of messages adu enna internet layer inde functions അതിനായിട്ടുള്ള മെയിൻ പ്രോട്ടോകോൾ മെയിൻലി ഇന്റർനെറ്റ് ലയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇത് കൂടാണ്ട് കുറച്ചധികം ഓക്സിലറി പ്രോട്ടോകോൾസ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ലയറിൽ ഐ സി എം ബി എറർ മെസ്സേജസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ സി എം ബി ഇന്റർനെറ്റ് കൺട്രോൾ മെസ്സേജ് പ്രോട്ടോകോൾ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഐ പി അഡ്രസ് മാത്രം പോരാ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സും കൂടെ വേണം അപ്പൊ ഐ പി അഡ്രസ്സിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എ ആർ പി ഉണ്ട് അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ അങ്ങനെ ഐ ജി എം ബി അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഓക്സിലറി പ്രോട്ടോകോൾസ് കൂടെ ആരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ലയറിലുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ലയറിന്റെ മെയിൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആരാണ് ഐ പി ആണ് ഐ പി ആണ് ലോജിക്കൽ ും റൂട്ടിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഐ പി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് ലെയറിൽ തന്നെ ആരൊക്കെ എംബഡഡ് ആണ് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറും ഫിസിക്കൽ ലെയറും എംബഡഡ് ആണ് സോ ഫ്രെയിമിങ്ങും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പിന്നെ ബിറ്റ്സിന് ഫിസിക്കൽ ലിങ്ക് നോക്കി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഫംഗ്ഷനും എല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് ലെയറിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒ എസ് ആൻഡ് ടി സി പി ഐ പി മോഡൽസ് ഒ എസ് എ മോഡൽ പറഞ്ഞു സെവൻ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി സി പി ഐ പി മോഡലിൽ മെയിൻലി ഫോർ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒ എസ് എ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഫറൻസ് മോഡൽ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് അല്ല ടി സി പി ഐ പി ആണ് നമ്മളുടെ കറന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ ഏതാണ് ടി സി പി ഐ പി ആണ് പിന്നെ ഒ എസ് എയിൽ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ലെയറും അതിന്റെ സർവീസസും എല്ലാം കറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർവീസസും ഇന്റർഫേസസും എല്ലാം വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടി സി പി ഐ പിയിൽ അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറും അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും സർവീസസും ഒന്നും കറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ്ലി കറക്റ്റ്ലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്ത് ഒ എസ് ഐ മോഡലിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മോഡലിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസിന് പ്രോട്ടോകോൾസ് ചൂസ് ചെയ്തു അടുത്ത് ടി സി പി ഐ പിയിൽ ആണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോൾസ് കെയിം ഫസ്റ്റ് ദെൻ മോഡൽ വാസ് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടി സി പി ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ സ്യൂട്ട് ആണ് പിന്നീട് ആ പ്രോട്ടോകോളിനെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ലയേഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഫറൻസ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് മോഡൽ ആണ് ടി സി പി ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കറന്റ്ലി ആർക്കിടെക്ചറിൽ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ടി സി പി ഐ പി മോഡൽ ആണ് ഇനി ഒ എസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി സി പി ഐ പിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ ടി സി പി ഉണ്ട് സോ അത് കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ടി സി പി ഉണ്ട് കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ യു ഡി പി ഉണ്ട് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അത് ഡേറ്റേനെ ഡേറ്റാഗ്രാംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പല പാർട്ടി കൂടെ അങ്ങ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഇന്നൊരു പാർട്ട് ഒന്നൊന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഫൈനലി ഒരു ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് പോകാനായിട്ട്
ഓരോ ഡിവൈസിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചറർ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ കറക്റ്റ് ഡിവൈസിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതിന്റെ ആ മാനുഫാക്ചർ ഇൻബിൽറ്റ് മാനുഫാക്ചറർ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് വേണം ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് മാക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞു ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിലും ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിവൈസ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എന്ത് വേണം ആ ഡിവൈസസിനെല്ലാം എന്ത് വേണം ഒരു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി അഡ്രസ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം സോ ആ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിങ് എവിടെയാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റൗട്ടർ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു റൗട്ടറിന് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് അല്ല ആ റൗട്ടറിൽ നിന്ന് എത്ര കണക്ഷൻ എത്ര ലിങ്ക് പോകുന്നു എത്ര കണക്ഷൻ പോകുന്നു അവിടെ എല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റൗട്ടർ തന്നെ മൂന്ന് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ലിങ്ക് വഴി കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും എന്ത് വേണം മൂന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണം ഐ പി അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് വേണം അപ്പോ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിംഗ് ഓർ ഐ പി അഡ്രസ്സിംഗ് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോസസ് ഏത് പ്രോസസ്സിനാണെന്ന് നോക്കി ഡേറ്റയിനെ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണ് അപ്പൊ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണം ഒരു പോർട്ട് അഡ്രസ് വേണം യൂഷ്വലി ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പോർട്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും സോ പോർട്ട് അഡ്രസ് നോക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ആര് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് അഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ യു യു ആർ എൽ അഡ്രസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സുകൾ അതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് അഡ്രസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തി